jump firm and high, I go squeeze it three times a week at bar class. <laughs> Around the corner from the tree line avenue where our children go to school. I order Ocado groceries. I spend a fortune at Yale's bakery. And I select avocados by hand, feeling and weighing them carefully before buying them. I drive boys to football games, and I keep an extra mouth guard in its plastic casing somewhere in the car, usually in the space between the gear shift and the handbrake. The same DNA that blessed my backside cursed my hair, but you wouldn't know this if you met me. I perform well, better than most of the other Hampstead wives. But then again, I come from further away. I take nothing for granted. Yet the ground keeps shaking beneath my feet, no matter how small my step. I have been wired to believe in marriage, but not in feelings, at least not in my own. Marry the man who loves you more than you love him, my mother would say, and work hard to keep it that way. <laughs> Remember, love is a fleeting moment in life, like a chilly current that tickles your ankles when you first walk into the water, then is gone and forgotten as you start swimming in the warm, endless sea. What matters are security and stability, power to protect your children and ground them in society. I listened to my mother. She was right about the end. Perhaps that's why it didn't occur to me to question the means. I live in London, not Cartagena. Society in this city is a loaded word, but I've discovered it doesn't really exist. Not in the Latin American sense anyway. There is no comfort or shared identity in society here. There is networking, and there's the nuclear family. <laughs> we are a nuclear family. I used to think the expression came from the bomb until Tommy came home from school with his physics homework on atoms. I learned that the atomic nucleus is an intense little island of positivity surrounded by free-flying negativity, <laughs> just like our family on a rainy Sunday. It's a matter of adaptation. <laughs> racontez-nous une grande histoire. À l'époque de l'esclavage et de la traite des Noirs, 100 ans avant le droit de vote des femmes en Europe ou aux États-Unis, une femme métisse, ou je n'aurais eu en Haïti, ou mulatresse, dirigeait pour ainsi dire un pays au cœur des Amériques. Jude Lachner est née libre et pauvre de la colonie française de Saint-Domingue vers 1780. Son père était un colon blanc, sa mère, son esclave africaine. Jout est devenue, après l'indépendance, une des femmes les plus puissantes et raillies dans l'histoire d'Haïti. Écrire Jout a été une épopée pour moi. Je suis une femme haïtienne, née presque 200 ans après Jout, et pourtant la peur d'être effacée, d'être niée, vit encore en moi. Imaginez, pour Jout, il était dans une génération extraordinaire. On n'a pas les deux garçons à femmes, noirs, qui ont dû, en l'espace de 10 ans, jongler leur passé d'esclaves, avec tout ce que ça comporte en termes de traumatisme et ignorance, avec les responsabilités et tentations du pouvoir. Je ne dis pas liberté, parce que cette première génération d'Haïtiens a gagné bien plus que ça. Ils ont calé en main Napoléon, ils ont éliminé toute colonne en pays, ils ont récupéré ville, ils ont récupéré plantations, ateliers, palais du gouvernement. Et puis, ça a passé après ça. Ça n'a fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des questions qu'en Haïti, on se pose jusqu'à présent. Comprenez, l'esclave n'était non seulement pas payé, elle n'avait aucune opportunité de voir les fruits de son travail. Pour cela, il aurait fallu voyager à Paris, à Londres, à New York. Tout ce que cette première génération savait, c'était que le pouvoir était une question de vie et de mort, et que sur la plantation, jamais, jamais rien ne change. Mmh. 